আসসালামু আলাইকুম সবাই নিশ্চয় ভালো আছেন আমি প্রফেসর ডক্টর সেলিনা আক্তার আজকে আমাদের খুব মজার একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো যমজ বাচ্চা কিভাবে হয় যমজ জিনিসটা শুনতে খুব ভালো লাগে আমরা অনেক সময় ছবিতে দেখি দুজন একরকম কাপড় পরে আছে দুজন একরকম সেজে আছে কাউকে আলাদা করা যাচ্ছে না এবং এই যমজ বাচ্চা নিয়ে যমজ ভাই বোন নিয়ে অনেক ফ্যান্টাসিও আছে অনেক মজার মজার সিনেমাও আছে তো আমরা সবাই পুলকিত হই যে যমজ বাচ্চা খুব ভালো তো যাই হোক তো অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে যমজ বাচ্চা কিভাবে হয় তারা জানতে চায় আর সত্যি কথা বলতে কি যমজ বাচ্চা এটা কিন্তু স্বাভাবিক কোনো জন্ম প্রক্রিয়া না হ্যাঁ স্বাভাবিক জন্ম প্রক্রিয়া হচ্ছে একজন গর্ভবতী মা একটি মাত্র সন্তান প্রসব করবে তো এর বিপরীত যদি হয় দুইটা অথবা তিনটা বাচ্চা সেটাকে আমরা একটু জটিল প্রেগনেন্সি হিসেবে ধরে থাকি তো যমজ বাচ্চা হওয়ার কিছু প্রসেস আছে যেমন যখন একটা ভ্রূণ নিষিক্ত হয় তখন সেটার কিছু আসলে মেডিকেল পার্সন ছাড়া বোঝানো আমার একটু ডিফিকাল্ট কারণ সেই ভ্রূণটা যখন ভাগ হতে থাকে সেই ভাগের কিছু নির্দিষ্ট দিন আছে পাঁচ দিন ছয় দিন সাত দিন তো নির্দিষ্ট দিনগুলোতে ভাগের কিছু জটিলতা দেখা দেয় জটিলতা দেখা দিলেই সেই যে গর্ভ সেটা অনেক সময় যমজ বাচ্চা হিসাবে আমাদের কাছে দেখা দেয় তবে যমজ বাচ্চা দুইটা আলাদা বাচ্চা হচ্ছে সেটা অবশ্যই সুখকর কিন্তু অনেক সময় যেটা হয় যে অনেক সময় কনজয়েন বাচ্চা হয় যেমন আমরা অনেক সময় অনেক খবরে দেখে থাকি যে একটা বাচ্চার দুইটা মাথা কিন্তু শরীর এক আমরা গঙ্গা যমুনা যে একটা বাচ্চা দেখে ইউটিউবে অনেক ইয়ে আছে ভিডিও আছে যে গঙ্গা যমুনা কীভাবে চলাফেরা করছে একসাথে ওদের শরীরটা লাগানো কিন্তু মাথাটা অন্যরকম তারপর আরও কিছু যমজের ভিডিও আমরা ছবি আমরা দেখি আসলে এই চিত্রগুলো খুব একটা সুখকর না হ্যাঁ একটা শরীর নিয়ে দুইটা মাথা নিয়ে একটা মানুষ চলছে অস্বাভাবিক কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এটা আসলে আমাদের কারো কাম্য নয় মোট কথা বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে যমজ বাচ্চা কারো কাম্য হওয়া ঠিক না তাছাড়াও ইদানিং অনেক আমাদের যে দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে প্র্যাকটিস করি আমরা যে ডাক্তারি করি আমরা দেখে থাকি যে ইনফার্টিলিটি অথবা নিঃসন্তান যে যুগল তাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে তো সেই সমস্ত রোগীদেরকে আমরা যখন চিকিৎসা দিই আমরা কিছু ওষুধ ব্যবহার করি যে ওষুধগুলো ব্যবহার করে ডিম্বাশয় থেকে যে ডিম আসার কথা প্রতি মাসে সেই ডিম আসার প্রক্রিয়াটাকে আমরা একটু ত্বরান্বিত করে দেই তো অনেক সময় সেই প্রসেসগুলোতে দেখা যায় যে একটার জায়গায় দুইটা ডিম হয়তো অনেক সময় নিষিক্ত হয়ে যায় তো এটাও অস্বাভাবিক আমরা যারা বাচ্চা না হওয়ার যে চিকিৎসা করি আমরা কিন্তু মাথায় সবসময় একটা জিনিস রাখি যে আমাদের টার্গেট অথবা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা মাকে একটা গর্ভ দেওয়া মানে গর্ভে একটা বাচ্চা দেওয়া দুইটা বাচ্চা দেওয়া কিন্তু আমাদের টার্গেট থাকে না কেন থাকে না কারণ যমজ বাচ্চা নিলে কিছু সমস্যা হয় আপনি ধরুন যে একটা বাচ্চা একটা মা যখন দশ মাস দশ দিন বয়ে বেড়াচ্ছে তার কিছু সমস্যা হয় প্রেগনেন্সির সময়টা কিন্তু কোনো মেয়ের জন্য সুখকর না অনেক কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয় যখন একটা মেয়ের দুইটা বাচ্চা ক্যারি করে মানে দুইটা জীবন তার মধ্যে থাকে তার কিন্তু কষ্টের যে পরিমাণটা সেটা কিন্তু দুইগুণ হয়ে যায় সেই মাটা দুই গুণ কষ্ট করে হ্যাঁ এবং সেই দুইটা বাচ্চা পেটে আসলে কিছু কিছু সমস্যা আছে যেগুলো প্রেগনেন্সির একটা নির্দিষ্ট সময় পর যেমন সাত মাস অথবা আট মাস পরে দেখা দেয় যেমন যেহেতু দুইটা বাচ্চা পেটে থাকে তার পেটটা অস্বাভাবিক পরিমাণ বড় হয়ে যায় পেট যখন বেশি বড় হয়ে যায় তখন কিছু সমস্যা হয় যেমন তার শ্বাস নিতে সমস্যা হয় তার উঠতে বসতে সমস্যা হয় সে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না রাতের পর রাত সে বসে বসে ঘুমায় এই সমস্যাগুলো কিন্তু তার হতে থাকে তারপর দুটো বাচ্চা যখন পেটের মধ্যে বড় হয় তখন খাবারও কিন্তু তাকে দ্বিগুণ পরিমাণ মাকে বাচ্চাকে সাপ্লাই দিতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে মা কিন্তু অনেক সময় অপুষ্টিতে ভোগে অপুষ্টিতে ভোগার জন্য তার যে দশ মাসের যে পথ চলা বাচ্চা পেটে নিয়ে সেটা কিন্তু সুখের হয় না এবং অনেক সময় অনেক জটিলতায় সেই মা ভুগে থাকেন এবং এই যমজ বাচ্চাগুলো কিন্তু অনেক সময় সময়ের আগে প্রসব ব্যথা উঠে বের হয়ে যায় তো বাচ্চা যখন সময়ের আগে বাইরে বের হয়ে আসে তখন কিন্তু অনেকগুলা সমস্যা হয় সেই সমস্যার জন্য কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে বাচ্চাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে অথবা আইসিউতে ভর্তি করে রাখতে হয় কারণ তার যে বাইরের যে যে পরিবেশ যে তাপমাত্রা সেটা কিন্তু সে মেনটেন করতে পারে না সেই ক্ষেত্রে তাকে ওই যে আর্টিফিশিয়াল যে পরিবেশগুলো আছে সেখানে তাকে সেভাবে রাখতে হয় এখানে যেমন যেই পরিবারে একটা যমজ বাচ্চা জন্ম হয় সেই পরিবারের জন্য বিশাল একটা বার্ডেন টাকা পয়সারও একটা বিশাল এঙ্গেজমেন্ট থাকে এবং অনেক সময় কিছু দুর্বলতা নিয়ে বাচ্চা বড় হতে থাকে তো যমজ বাচ্চা অনেকেরই খুব ফ্যান্টাসি থাকে যে যমজ বাচ্চা ইচ্ছা করে নিবে এই ভুল কখনোই করা উচিত না 
অনেক সময় অনেকে মেডিসিন খায় আমরা যে একটু আগে বললাম যে যারা নিঃসন্তান দম্পতি তাদেরকে বাচ্চা দেওয়ার জন্য আমরা কিছু ওষুধ ইউজ করি সেগুলো অনেকে খায় আমার কাছে এরকম অনেক রোগী এসেছে যে ইচ্ছা করে সে ওষুধ খেয়ে দুইটা বাচ্চা তার হয়েছে এখন আর কি তো এই ফ্যান্টাসি তো যাওয়ার ঠিক না সবসময় মনে রাখবেন স্বাভাবিক যে জিনিস সেটাই মানুষে সবসময় গ্রহণ করা উচিত সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই কল্যাণের জন্যই মানুষের যে কিছু নিয়ম আছে সিস্টেম আছে জন্মের যে প্রসেস আছে জন্মের যে নাম্বার আছে সেগুলা ঠিক করে দেয় সেখান থেকে সরার আমাদের কোনো উপায় নেই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ